Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est une belle visite. On va vous aujourd'hui L'écomusée d'Alsace. L'écomusée d'Alsace. Donc on va vous, vous montrer tout ça. Donc déjà, ils ont fait un parking pour les voitures. On vous montre. Donc avec des panneaux solaires partout. Donc les voitures sont protégées du soleil. Donc pour les camping-cars, c'est pas possible hein, puisque ils sont trop hauts pour passer là-dessous. C'est 2,50 m, la partie la plus basse. Mais euh, on a un emplacement euh, en fait camping-car. Donc ici, c'est marqué. Hein. Parking réservé euh, camping-car. Et à côté, vous avez euh, le parking des autocars. Vous en avez un très beau bleu d'ailleurs, un Volvo. <rire> Bon, je sais, j'adore les autocars, mais bon, ça, vous l'avez compris aussi. Hein. Oh, mais c'est vous, vous êtes là, bonjour. Donc, l'écomusée d'Alsace, il se situe à Ungersheim, hein, pas très loin de Colmar. C'est le plus grand musée euh, de plein air de France, euh, où ont été transférées et remontées d'authentiques constructions alsaciennes, formant comme un village vivant, donc il y a des maisons à colombage, meublé, hein. maison d'ouvriers, des boutiques, la mairie, tours fortifiées, euh, une salle des fêtes, ferme, école, lavoir, jardin, les champs. Les champs sont cultivés hein, et les légumes euh, sont utilisés. Donc il y a des animations euh, sur les vieux métiers. Ce sont des maisons qui datent parfois du 15e siècle. Elles sont toutes ouvertes au public et elles représentent euh, les travaux traditionnels de la région ainsi que tout l'artisanat. Donc c'est vraiment à faire, je vous le recommande. Et en plus, on peut y passer la nuit. C'est tout à fait gratuit. Bonne visite. Donc là, on a la, la maison du, du coiffeur. Ça, c'était de l'appareil de torture. Non, mais quelle horreur Il serait pas rasé durant un an. D'accord. Ça, c'est de la maison de coiffeur. Avec le barbier. On n'a pas envie de te faire faire une petite barbe, là Non L'union des patrons coiffeurs. Ça, c'est une petite maison d'époque aussi. Ah, le stérilisateur, ma mère a stérilisé les confitures avec ça. Ça se fait toujours. Ah, on est arrivé à la petite maison dans la prairie. On sauf le petit camion. Bon, ça, c'est du camion, hein, franchement. Ah si, vas-y, c'est toi dedans. Il 
beau. Joli petit camion d'époque. Tu refermes la porte Donc là, on est dans une Syrie maintenant, d'époque. On ferait du beau petit bois pour la cheminée là. Ah ouais. Je l'ai vu tourner non. tout à l'heure. Je l'ai vu tourner tout à l'heure. Ah, tout à l'heure, elle a tourné quand on est arrivé. Ah ouais, ouais, ouais. Et donc ici, euh, on en dirige nos deux grâce à un papa revient. Ben, je peux vous montrer un petit exemple, si Baro veut bien écouter. Bah, oh, hi. Là, je vais dire hi pour qu'il avance. Si je vais lui demander de s'arrêter, bah, oh, ouh, oh, ouh, oh, pour s'arrêter. Et je vais lui demander de reculer. Bah, oh, che. Bah, oh, che. Che. Bah, oh, che. Hi. Bah, oh, che. Donc voilà, donc euh, pareil pour avancer, ou pour s'arrêter, et che pour reculer. On a aussi dire pour gauche et hot pour droite. Donc ici c'est du patois vosgien, mais la langue peut varier euh, d'une région à une autre et d'une race à une autre. Voilà, c'était tout pour moi. Et maintenant je passe la parole à ma collègue Julia. Merci beaucoup pour cette belle démonstration et toutes euh, ces explications. Alors il existe aussi une autre licence et vous pouvez la voir au niveau du pas. Le bœuf, hein, il va avoir un pas beaucoup plus euh, lourd et obstiné. Et donc c'est pour ça qu'on va euh, l'utiliser justement euh, sur des terrains lourds pour traquer des charges assez imposantes euh, comme la glaise euh, par exemple. Tandis que le cheval, lui, a un pas un petit peu plus léger et aérien. Et donc on l'utilisait justement sur des terrains légers, euh, par exemple euh, dans les plaines du Jura, hein, d'où il est originaire, donc des terrains plutôt herbacés. Et donc euh, il traquait des charges euh, beaucoup plus légères. Euh, sinon, vous... Euh... Là, on rentre dans une saboterie mécanique.
pour ceux qui veulent une petite recette de filtre d'amour. C'est un hôtel à secte. Oh, cette grange, mais alors avec euh, l'arrondi là-bas, magnifique, trop trop joli. Oh, Regarde-moi ce truc. Oh, dis, regarde ça, une vieille, euh... c'est une vieille loco, ça. C'est une locomotive, non? Ah oui, trop bizarre. explique pas ce que c'est hein. je pense que vous savez ce que c'est
être dans l'écomusée, c'est vraiment faire un, un bond dans le temps, en fait, avec tous ces vieux métiers euh, que nous avons connus et qui parfois, à mon avis, se perdent aujourd'hui. Donc là c'est le tonnelier Bon alors ça te plaît le musée le, d'Alsace Oui, c'est joli Superbe, franchement oui. à faire ah, oui. Mais il euh, faut vraiment y aller à l'ouverture le matin parce qu'il y a trop à faire C'est vrai Beaucoup à faire, surtout quand on prend euh, du temps au restaurant. Le restaurant La Taverne, je vous le conseille, une tuerie. Et puis là, c'est pour ces dames des sous-vêtements sexy de chez Calvic Klein. Ça donne envie. Hein. Donc ça, c'est une ancienne euh, huilerie. Avec un pressoir. Noir. Huile de noix et colza. Bien. Et colza, effectivement. On vient de le lire. Hein. Ah, ouais. <rire> ah, si vous trichez en plus, hein, super. Hein. <rire> Alors effectivement, dans un premier temps, on faisait de l'huile de noix. Mais l'huile de noix, il y a deux soucis. Le premier, bah, c'est que notre noix, on peut la décortiquer. Et c'est chiant. <rire> Globalement, euh, en fait, c'est souvent madame et les enfants en fait, qui... Euh, qui s'en qui occupent pendant les longues veillées d'hiver, sauf qu'il y a deux choses à faire, je pense, les travaux d'aiguille. Hein. Et en plus de ça, bah, l'huile de noix, ça ne se conserve pas très longtemps. Alors du coup, on va plutôt opter pour de l'huile de colza. Tout le monde voit à quoi ressemble du colza Oui, c'est une fleur rouge qui oui. sent chaud. Et le grain de colza, ça ressemble à ça. Alors hein, vous voyez, sur la porte, on a comme des petits haricots hein, qui sont sur la tige, et en fait, les graines se trouvent à l'intérieur. Alors d'après vous, par rapport aux machines que j'ai derrière moi, je vais commencer par quelle... Bah, utiliser laquelle Quelle étape Écraser. Écraser, mais avec quoi La mule. C'est ça, je pense que c'est vrai. Si je vous pose la question, c'est qu'un piège. Mais là, je pense que ça doit être l'huile d'Arnia. Non, mais en fait, euh, vous doutez bien que si je verse mes grains là sous les meules, ça va faire de la poudre. Ouais, il va pas se passer grand chose, franchement. Donc, je vais déjà commencer par la machine qui est juste ici, qui s'appelle la platisseuse. Donc, en fait, je verse les grains dans le noir. 
Ici, j'ai un tamis qui va se faire. Et en fait, les grains vont passer au travers du tamis et les indésirables vont rester au-dessus. Et à l'intérieur, j'ai deux rouleaux qui vont écraser les grains et ça va faire, vous voyez, un petit peu comme des flocons d'avoine. Sauf que voilà, ce sera des flocons de colza. Mes flocons de colza, maintenant, on va les mettre sous les meules. C'est la deuxième étape. Alors là, il faut que je travaille, moi, en parallèle des meules avec une petite spatule. En fait, le, ce qui est très important, c'est que le, la pâte soit vraiment homogène, sinon l'huile ne sera pas terminée. Donc, dans ces cas-là, ce qu'il faut, c'est que dès que ça commence à écraser, bon, bah, tout va aller vers l'extérieur, alors on ramène tout sur le chemin du meule. Également, j'ai les rouleaux, bah, après, ça va commencer à coller. Donc, ça va coller sur les rouleaux. Alors, je vais vous déjà dans un premier temps. Alors, je verse tout dans cette casserole, qui est une casserole sans fond, sur une plaque de chaux. Et mon foyer est ici. Étape délicate parce qu'il faut savoir gérer son foyer. Elle ne dure pas très longtemps, le, la chauffe dure 2-3 minutes, mais si vous êtes en dessous de. Alors là, on est en dessous de 80 degrés pour l'huile de colza, 60 degrés pour l'huile de noix. Si vous êtes en dessous de 80 degrés, bon bah, il n'y aura pas d'huile. Si vous êtes au-dessus, ça crame tout, il n'y aura pas d'huile non plus. Alors là, la pâte, il verse tout dans la casserole qui est ici. Cette casserole, elle est adaptée pour aller ensuite à la dernière étape qui sont les presses. Et alors, si vous regardez bien, voilà. <rire> par-dessus, j'ai un filtre de jonc euh, qu'on appelle le cisa. Ensuite, ma casserole, je la prends et je la mets sous ma première presse qui est ici. Donc en fait, là, c'est une presse hydraulique hein, qui a marché à l'huile. Et en fait, on va mettre les casseroles à l'intérieur. Ça, c'est un vérin. Et on va mettre le bouchon au-dessus. Une fois que ce sera suffisamment pressé, l'huile sortira par le bec verseur qui se trouve ici. Euh, l'huile qui en résultera sera une huile euh, très propre et propre à la vente en fait. Alors ensuite on dessert, on fait redescendre le verre, on enlève le bouchon et on récupère notre casserole. Au fond de notre casserole, on va avoir les résidus qu'on appelle le tourteau, qui seront une espèce de, de pâte ultra compacte en fait qui va rester coincée euh, au fond de la casserole. Alors qu'est-ce qu'on va en faire de ce tourteau Mmh, on l'a pas assez <rire> on l'a pas assez exploité ce tourteau donc non on va pas tout de suite le donner aux animaux ce qu'on va faire c'est qu'on va le récupérer on va le briser on le remet à chauffer et on va le mettre dans la seconde presse donc c'est pareil on ramène le bouchon ça va presser 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 sauf que l'huile qui en résultera comme elle a été chauffée deux fois sera un peu moins bonne alors du coup ce sera une huile qui sera pas vendue mais que l'huilier par sécurité va consommer plutôt dans sa famille ensuite on dessert on récupère un tourteau, ce tourteau, on l'a pas encore assez exploité, on le brise, on le met à chauffer et on le met dans la dernière presse. Sauf que là, je vous conseille pas de consommer cette huile parce que c'est une huile qui a été chauffée trois fois et en fait, ce sera une huile qui sera utilisée plutôt pour, bah, voyez, l'outillage. Alors maintenant, ce que je peux vous proposer, c'est de vous faire fonctionner le mécanisme parce qu'il fonctionne. Euh, et euh, je vais déjà vous l'expliquer. Donc à l'arrière du mur, vous avez un moteur qui maintenant est électrique, mais qui à la base était un moteur diesel. Et vous avez tout un axe de transmission unique. Cet axe, grâce à un seul moteur, va permettre de faire fonctionner toutes les machines en même temps. La seule qui est désolidarisée et désolidarisable, ce sont les meules, euh, qu'on pourrait actionner avec un espèce d'embrayage hein, qu'on appelle le crabeau. Sauf qu'ici, elles ne fonctionneront pas parce qu'elles sont trop lourdes. Euh, vous voyez, une meule fait 500 kg et le socle en fait 1500. Alors j'espère qu'elle n'est pas capricieuse aujourd'hui.
une cellule avant. Joël, étable, étable indemne de tuberculose. On peut monter là-haut aussi. Encore une autre chambre. Et voilà, c'est la fin. Je laisse euh, les derniers mots euh, à ces dames. Hein. Je ne sais pas trop ce qu'elles racontent, mais ça doit, je n'en doute pas, être fort intéressant. Donc si vous avez aimé cette vidéo, d'autres vidéos sont bien entendu présentes sur la chaîne, sur l'Alsace. N'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir et à regarder d'autres destinations. Des gros bisous à tous et je vous souhaite de très très belles balades en boîte à bonheur avec vos camping-cars, fourgons ou tout ce qui roule où on peut faire dodo. Des bisous